அஸ்வன் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டிக்கான ரேங்க் லிஸ்ட்டு நேற்று பப்ளிஷ் பண்ணாங்க ஸோ அந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டில் போகணும்னு நினைக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அதற்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க அவர்களுக்கான ரேங்க் லிஸ்ட் வந்திருந்தது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேட்டகரி வைஸ் வந்து அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க எவ்வளோ எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட் வந்து அந்த கட் ஆஃப் ரேஞ்சிற்குள்ளே இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் கல்லூரிகளை மட்டும்தான் நாம் பேச இருக்கிறோம் ஜென்ரலாகவே அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் கல்லூரிகளை போய் படிக்கிறது தான் புத்திசாலித்தனமான முடிவு கவர்மெண்ட் கல்லூரிகளை பற்றி மட்டும்தான் நாம் இந்த இடத்தில் பேச போகிறோம் ஸோ கவர்மெண்ட் காலேஜில் போய் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ கட் ஆஃப் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது இல்லாமல் மாணவர்கள் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிற டெசிஷன் வந்து என்ஜினியரிங் ஆல்ரெடி நல்ல கல்லூரிகளில் போய் ஜாயின் பண்ணி படித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் அதை விட்டுட்டு அக்ரிகல்ச்சர் படிக்கலாமா அப்படிங்கிற இந்த மூணு விஷயங்களையும் வந்து நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்ரி திங் அபவுட் அக்ரிகல்ச்சர் கவுன்சிலிங் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சுரல் காலேஜஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இதில் பாருங்கள் ஸோ நேற்று வந்து ரேங்க் லிஸ்ட் படி இரநூறுக்கு இரநூறு ஏழு மாணவர்கள் எடுத்திருக்கிறாங்க கட்டாயமாக இந்த மாணவர்கள் வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்கு வரவே மாட்டாங்க கம்பல்சரியே தீஸ் பீப்புள் வில் கெட் இன் டு வெட்னரி சயின்ஸ் பிகாஸ் வெட்னரி சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மிக பிரம்மாண்டமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கிறது எம்பிபிஎஸ் விடவே வெட்னரி சயின்ஸ் படித்தவர்களுக்கு தான் கெராக்கி ஜாஸ்தி அவர்களுக்கு தான் கவர்மெண்ட் ஜாப் ரொம்ப ஈஸியாகவும் கிடைக்கிறது அதனால் இந்த ஏழு மாணவர்களும் இந்த நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்திலிருந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது புள்ளி ஐந்து எடுத்து இந்த ஐநூற்றி ஐந்து மாணவர்களும் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெட்னரி சயின்ஸை நோக்கி சென்று விடுவார்கள் அல்லது ஈவன் ஃபிஷரி சயின்ஸ் என்ற ஒரு மிக முக்கியமான கவர்மெண்ட் வேலையை வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய அந்த துறையை எடுத்து சென்று விடுவார்கள் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஐநூற்றி பன்னெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அக்ரிக்கு மேக்சிமம் வர மாட்டாங்க பிகாஸ் வெட்னரி சயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதே போல் நம்மளுடைய ஃபிஷரி சயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது அக்ரிகல்ச்சருக்கான வாய்ப்புகள் வந்து குறைவாகவே இருக்கிறதாக நாம் பார்க்கிறோம் ஸோ அதனால் நூற்றி தொண்ணூறுலேருந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு புள்ளி ஐந்து எடுத்த மாணவர்கள் கொஞ்சம் உள்ள வருவாங்க அதுவுமே நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு எடுத்தா வெட்னரி சயின்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ இந்த நூற்றி தொண்ணூறுலேருந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து எடுத்த மாணவர்கள் ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூறு பேர் நூற்றி எண்பத்தைந்துலேருந்து நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஐந்து வரை எடுத்த மாணவர்கள் இரண்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தைந்து நூற்றி எண்பதிலிருந்து நூற்றி எண்பத்தி நான்கு புள்ளி ஐந்து வரை எடுத்த மாணவர்கள் இரண்டாயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து ஸோ ஒன் செவன்டி ஃபைவ் டு ஒன் செவன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஒன் செவன்டி டு ஒன் செவன் செவன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்த மாணவர்கள் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டு ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் எடுத்த மாணவர்கள் த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீ அதே போல் ஒன் சிக்ஸ்டிலேருந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்த மாணவர்கள் டூ தௌசண்ட் எயிட் எயிட்டி ஃபோர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் எயிட்டி டூ ஒன் ஃபிஃப்டி டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டின் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி ஒன் ஒன் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி டு ஒன் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எயிட்டி ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி டு ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டூ ஒன் டென் டு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி நைன் ஹண்ட்ரட் டு ஒன் நாட் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓசிபிசி அதாவது கம்யூனிட்டி வைஸ் கொடுத்துருக்குறோம் ஓசியில் வந்து நானூற்றி மூன்று மாணவர்கள் பிசி தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் எயிட்டி செவன் பிசி லெவன் தௌசண்ட் த்ரீ நாட் எயிட் பிசி முஸ்லீம் செவன் செவன்டி எஸ்சி நைன்டி த்ரீ செவன்டி த்ரீ எஸ்சிஏ ஒன் டூ ஒன் எயிட் எஸ்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸோ இதுதான் வந்து நேற்று ரிலீஸ் பண்ணப்பட்ட டோட்டலாக அப்ளை பண்ணியிருந்த மாணவர்களில் முப்பத்தி ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபது மாணவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுக்கு ரேங்க் லிஸ்ட் வந்து நேற்று பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் சீட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அதாவது கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கு எத்தனை சீட்
எஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இன் கவர்மெண்ட் காலேஜ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இன் பிரைவேட் காலேஜ் எஸ்சிஏ பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன் கவர்மெண்ட் காலேஜ் அண்ட் செவன்டி ஒன் இன் பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன் இன் கவர்மெண்ட் காலேஜ் டுவெண்ட்டி த்ரீ இன் பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் காலேஜில் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தெட்டு சீட்டுகளும் பிரைவேட் கல்லூரியில் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு சீட்டுகளும் கவர்மெண்ட் கோட்டாவிற்காக உள்ளே வருகிறார்கள் இதுதான் என் எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் வி ஆர் ஸ்பீக்கிங் ஓன்லி அபவுட் த கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வி ஆர் நாட் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் எனி பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனில் செலவு பண்ணி அக்ரிகல்ச்சர் படிக்கிறது அப்படிங்கிறது இட் இஸ் வெரி வெல் ஓகே அதனால் கவர்மெண்ட் கல்லூரிகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஓசி என்றால் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி எண்பத்தி ஏழு இந்த வருடம் மாணவர்கள் மத்தியில் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான அந்த படிப்பிற்கான மோகம் கொஞ்சம் குறைந்து தான் காணப்படுகிறது போன வருஷம் கொஞ்சம் கட் ஆஃப் வந்து இஷ்டத்துக்கு நிறைய போனதுனால போன வருஷம் ஒன் நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்தது ஆனால் போன வருடத்திற்கு முந்தின வருடத்தை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது லாஸ்ட் இயரே வந்து அந்த அந்த அக்ரிகல்ச்சருக்கு உண்டான மவுசு குறைந்து தான் இருந்தது இந்த வருடம் அதை விடவே குறைந்து தான் இருக்கும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கிறோம் ஸோ அதனால் ஓசிக்கு ஒன் எயிட்டி செவன் பிசி ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஒன் பிசி முஸ்லீம் ஒன் செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்பிசி ஒன் செவன்டி நைன் எஸ்சி ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ எஸ்சி ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் ஸோ இதுதான் இந்த வருடம் எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் ஆக இருக்கக்கூடும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ டோட்டல் அப்ளிகேஷன் ரிசீவ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் இதில் முப்பத்தி ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபது ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தான் ரேங்க் லிஸ்ட் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க பட் இந்த முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தொம்பதில் மேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பதினைந்தாயிரத்தி நூற்றி பதினொன்று ஃபீமேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இருபத்தி நான்காயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி எட்டாக இருக்கிறது இதில் நாம் ரொம்ப மைன்யூட்டாக அனலிசிஸ் பண்ணி பார்த்தோம் இந்த ஃபீமேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த அக்ரிகல்ச்சர் எடுத்து போகிறதுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் வந்து ஒரு பதினைந்துலேருந்து இருபது மாணவிகளிடம் நாம் கேட்டோம் அதில் என்ன சொன்னாங்கன்னா எதுக்கு நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் சார் நாங்கள் பேங்க் எக்ஸாம் எழுதலான்னு இருக்கோம் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதலான்னு இருக்கிறோம் ஈஸியாக கவர்மெண்ட் வேலை கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க வெட்டினரி சயின்ஸுக்கும் ஃபிஷரி சயின்ஸுக்கும் தான் சீக்கிரமாக கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்கும் மேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணுறாங்களா இட் இஸ் ஓகே பிகாஸ் அதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா படித்து முடித்து விட்டு அந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜியை லேர்ன் பண்ணி அந்த டெக்னாலஜியை எடுத்து கொண்டுட்டு வந்து நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணும் பொழுதோ அல்லது அக்ரிகல்ச்சுரல் கன்சல்டண்ட்டாக நீங்கள் இருக்கும் பொழுதுதான் உங்களுக்கான வாய்ப்பு மிக பிரகாசமாக இருக்கிறது இல்லை சார் நான் படித்து முடிச்சுட்டு பேங்க் எக்ஸாம் எழுத போகிறேன்னு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு எடுத்த மாணவர்கள் எல்லாம் இப்போது எங்கேயோ ஒரு பெரிய ஊரில் போய் உக்காந்து பேங்க் எக்ஸாமுக்கு படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ ஆல்ரெடி பேங்க் எக்ஸாமுக்கான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்கப்பட்டு ஆட்டோமேஷன் என்ற இடத்தை நோக்கி அந்த பேங்க்கெல்லாம் சென்று கொண்டிருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பேங்க் எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறோன்னு சொல்கிறது வந்து மிகுந்த மனவேதனை அளிக்கிறது நான்கு வருஷம் படித்து முடிச்சுட்டு சொந்த காலில் மாணவர்கள் நிற்க வேண்டும் என்றால் நம் கையில் ஓரளவுக்கு நல்ல சம்பளத்தில் உண்டான வேலை நமக்கு தேவை அதனால் மாணவர்கள் வந்து ஃபிஃப்டீன் ட்ரிபிள் ஒன் எடுத்திருக்கிறீங்க அவர்கள் எல்லாம் நீங்கள் நல்ல கல்லூரி ஜென்ரலாக வந்து அக்ரிகல்ச்சர் படிப்பதற்கு நம்மளுடைய தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டிங்கிறது ரொம்ப நல்ல கல்லூரி கோவையில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரி அந்த கல்லூரியில் படித்து அங்கே இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜியை லேர்ன் பண்ணி உங்களது ஃபார்ம் அல்லது இந்த மாதிரி விவசாயத்தை ஊக்குவிப்பதற்காக நீங்கள் டெக்னாலஜி லேர்ன் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்பவும் நீங்கள் கட்டாயமாக அங்கே படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் சென்சார் சம்பந்தமாகவும் டெக்னாலஜி அதாவது ஈவன் கோடிங் சம்மந்தமாகவும் நீங்கள் கட்டாயமாக லேர்ன் பண்ணணும் சார் நான் பயாலஜி படித்தேன் அதனால தான் சார் நான் அக்ரிகல்ச்சர் போயிட்டேன்னு நீங்கள் அங்கேயும் போய் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் படிக்கணும் அதே போல் கோடிங் கற்றுக்கணும் ரெண்டும் ரொம்ப 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 முக்கியம் பிகாஸ் இப்போ இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி வளர்ச்சியில் வந்து நான் வெறும் அக்ரிகல்ச்சரை மட்டும் தண்ணி பாய்க்கிறத படிக்கிறேன்னா நோ இட் ஓன் ஹேப்பன் ஸோ எல்லாமே சென்சார் வீட்டில் உட்காந்து எப்படி வந்து தண்ணி பாய்க்கிறது ஸோ எப்படி நாங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணி கரெக்டாக அங்கே தண்ணி காஞ்சி போச்சுன்னா இம்மிடியட்டாக தண்ணி எடுத்து விடுறதுங்கிறது எவ்ரி திங் இஸ் பிகமிங்
கிராமங்களில் இருக்கக்கூடிய மாணவிகள் வந்து ஃபியூச்சரிஸ்டிக் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து தெல்ல தெளிவாக தெரிந்து கொண்டு அக்கார்டிங்லேயே வந்து நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சரை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல பார்த்துக்கோங்க ஸோ டோட்டலாக வந்து முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தொம்பது இதை வந்து லாஸ்ட் டைமே மாணவர்கள் கேட்டார்கள் நான் ஒரு வெப்சைட்லேருந்து எடுத்து பார்த்ததில் ஐஏஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் கிளியர் பண்ண ஒரு ஏழ்நூறு பேர் கிளியர் பண்ணுறாங்கன்னா அதில் ஐம்பத்தொன்பது சதவீதம் பேர் என்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்டிலிருந்து வருகிறார்கள் என்ற செய்தியை நாம் பார்த்தோம் என்ஜினியர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பியூர் லேர்னிங் அப்படின்னு இருக்கும் நிறைய பொது மூட்டையை சுமப்பார்கள் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளத்தை வந்து படிக்கணும் அது இல்லாமல் அவர்களுக்கு இந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற முக்கியமான சப்ஜெக்ட் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி நல்லா இருக்கிறனால ஃபஸ்ட் ரவுண்டை ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடுறாங்க என்ஜினியரிங் படித்த மாணவர்கள் ஸோ அதனால் என்ஜினியர்ஸ் தான் ஐம்பத்தொன்பது சதவீதம் என்ஜினியர்ஸ் தான் ஐஏஎஸ் ஆகிறார்கள் அடுத்து பதினான்கு பர்சன்ட் டாக்டர் ஆகிறாங்க எம்பிபிஎஸ் முடித்தவர்களோ பிடிஎஸ் முடித்தவர்களோ வெட்டினரி சயின்ஸ் முடித்தவர்களோ இவர்கள் எல்லாம் நாம் டாக்டர் என்று எடுத்துக்கொண்டோம் அதில் பதினான்கு சதவீத மாணவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ஆன டாக்டராக இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் ஐஏஎஸ்ல செலக்ட் ஆகிறாங்க இருபத்தி மூன்று சதவீதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி ஹோல்டர்ஸ் அதாவது பிஏ பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி போன்ற டிகிரி ஹோல்டர்ஸ் ஸோ அதில் வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பத்தொன்பது பர்சன்ட் பிஜி முடித்தவர்கள் அதாவது எம்எஸ்சி எம்ஏ போன்ற பிஜி முடித்தவர்கள் இரண்டு பர்சன்ட் தான் அக்ரி படித்தவர்கள் ஜென்ரலாகவே அக்ரி படிக்கிறோம் நாங்கள் ஐஏஎஸ் படிக்க போகிறோன்னே அக்ரி போய் படிக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஊடுருவி இருக்கனால இரண்டே இரண்டு பர்சன்ட் தான் அக்ரிகல்ச்சர் படித்த மாணவர்கள் உள்ளே போகிறாங்க ரிமைனிங் டூ பர்சன்ட் வந்து அதர் ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் படித்தவங்க வந்து உள்ளுக்குள்ளே போகிறாங்க ஸோ அதனால் நம்முடைய மாணவர்கள் ஒரு முடிவை எடுக்கும் முன்னால் ஒரு நல்ல கல்லூரியில் போய் ஒருவேளை நீங்கள் என்ஜினியரிங் வந்து ரொம்ப மிக நல்ல கல்லூரியில் நீங்கள் சேர்ந்துருக்கிறீங்கன்னா இல்லை இல்லை அதை விட்டுட்டு நாங்கள் ஐஏஎஸ் படிக்கிறேங்கிறன்னு சொல்லிட்டு அக்ரிகல்ச்சர் பக்கம் வரலாமா என்று யோசித்து கொள்ளுங்கள் இரண்டாவதாக நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் படிப்பது என்பது நம் உழவுக்கும் நம்மளுடைய நாட்டிற்கும் மிக உபயோகரமாக இருக்க வேண்டும் அதனால் அக்ரிகல்ச்சர் படிச்சுட்டு அக்ரிகல்ச்சர் லைனில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருந்தால் மட்டும் அக்ரிகல்ச்சர் எடுத்துட்டு வாங்க இதில் இந்த ஃபீமேல் நம்பர் வந்து ஜென்ரலாகவே அக்ரிகல்ச்சர் சைடில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறது சிவில் என்ஜினியரிங் படித்தாலும் போய் வெயிலில் போய் நிற்கணும் மெக்கானிக்கல் படித்தா நாங்கள் வந்து வெல்டு வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த படிப்பையே கேர்ள்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் அக்ரிகல்ச்சர் படிப்புங்கிறது நீங்கள் வெயிலையே தான் நிற்கணும் வெயிலையே தானே வேலை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறப்போ இத்துணை மாணவிகள் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறாங்க அதில் நம்ம சர்வே படி கிராமங்களிலிருந்து வரக்கூடிய மாணவிகள் தான் அக்ரிகல்ச்சரை எடுக்கிறார்களே தவிர சிட்டி சைடு கேர்ள்ஸ் வந்து தெளிவாக என்ஜினியரிங்கை எடுத்துக்கொண்டு அமைதியாக படித்து நான் ஐடி கம்பெனியில் வேலைக்கு போகிறேன் அல்லது மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஈவன் மெக்கானிக்கல் என்ஜினியரிங்கை விவரமாக நம்மளுடைய சிட்டி சைட் கேர்ள்ஸ் வந்து இப்போ எடுக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இதுதான் என்டையர்லி அபவுட் அக்ரிகல்ச்சர் இதில் இண்டஸ்ட்ரியல் கோட்டா என்ஆர்ஐ கோட்டா என்று இருக்கிறது அதுக்கு நீங்கள் தனியாக அப்ளை பண்ணி நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே போகணும் அதே போல் மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் அக்ரிகல்ச்சர் பிஎஸ்சியோடு நிற்க முடியாது நீங்கள் பிஎஸ்சி படித்தால் அடுத்து எம்எஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் படிக்க வேண்டும் அதற்கு பிறகு முடிந்தால் பிஹெச்டி வரை நீங்கள் செய்தால் மட்டும்தான் ஒரு லெவலில் நீங்கள் வாழ்க்கையில் செட்டில் ஆகி நிற்க முடியும் நான் வெறும் பிஎஸ்சி மட்டும் முடிச்சுட்டு நான் பெரிய வேலைக்கு போகணும் கை நிறைய சம்பளம் வேணும் பல லட்சங்களில் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா ரிசர்ச் லைனில் வரைக்கும் நீங்கள் போனீங்கன்னா மட்டும்தான் அது உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ சிங்கிள் டிகிரி அப்படிங்கிறதுக்கு பெட்டர் என்ஜினியரிங் போய்க்கிறது அப்படிங்கிறது புத்திசாலித்தனமான முடிவு சிங்கிள் டிகிரி படித்த வெட்டினரி சயின்ஸுக்கு நல்ல வாய்ப்பு உண்டு சிங்கிள் டிகிரி படித்த ஃபிஷரி சயின்ஸுக்கு நல்ல கவர்மெண்ட் ஜாப் வேலை வாய்ப்பு உண்டு சிங்கிள் டிகிரி படித்த என்ஜினியரிங் மாணவர்களுக்கு ப்ரைவேட்லேயும் வேலை உண்டு கவர்மெண்ட்லேயும் வேலை உண்டு அதே போல் அக்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் சிங்கிள் டிகிரி படிக்கலாம் அதற்கான எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுங்க ஜென்ரலாகவே அக்ரி படித்தால் நீங்கள் ரிசர்ச் வரைக்கும் போனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு மிகச்சிறந்த வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதனால் நம்மளோட ரேங்கிங் இது ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் இந்த பயாலஜி சென்ட்ரிக் படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வெட்டினரி சயின்ஸ் தாராளமாக போகலாம் எம்பிபிஎஸ் மூலியில் வெட்டினரி சயின்ஸ் போங்க வெட்டினரி சயின்ஸ் இல்லைங்கிற பட்சத்தில் வந்து யூ கேன் நீங்கள் தாராளமாக ஃபிஷரி சயின்ஸ் போகலாம் ஃபிஷரி சயின்ஸ் இல்லை என்றால் என்ஜினியரிங் பாருங்கள் என்ஜினியரிங்கில் வந்து நல்ல கல்லூரிகள் இல்லை என்று நினைக